¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hemos hablado muchas veces de gentrificación, hemos hablado de disputa territorial, hemos hablado de clasismo, hemos hablado de racismo en la vida cotidiana y hay temas que se presentaron en los últimos días y que le voy a ser muy honesto, yo quería tratarlo con nuestra invitada de este, de este momento por la manera en cómo ella ha expresado diferentes análisis a través de su cuenta de, de X, así como también de su cuenta de TikTok, que los invito a seguirla. Y es en parte lo que sucede en Mazatlán, por ejemplo, con esta disputa de la música de banda, los empresarios, qué tanto se puede hablar del término gentrificación turística, qué tanto son otro tipo de intereses, qué entendemos realmente por gentrificación, qué pasa cuando hay colonias como la Roma y la Condesa en donde dicen, debido a los extranjeros ya no hay bolillos, por ejemplo, realmente responsabilidad del extranjero o no. En fin, mi querida y admirada Carla Scoffi, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. No, gracias a ti por la invitación. Oye, pues yo lo primero que te preguntaría es, ¿cómo entendemos y cómo definimos, por ejemplo, lo que pasa en Mazatlán con esta disputa en torno a que si sí deben de tocar, no deben de tocar música de banda en las playas? ¿Qué tanto atenta contra una cuestión cultural? ¿Qué tanto es una sana convivencia? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, de entrada me parece que el caso de Mazatlán es muy, muy interesante y veo que se ha utilizado mucho el concepto de gentrificación, que no estoy negando que haya gentrificación en, en Mazatlán, de hecho por comentarios que he recibido en redes sé que hay gente que dice que sí hay ciertos barrios, no en estos de, digamos, del conflicto turístico, que sí podrían estar en este proceso, pero a mí me parece más bien que en esta zona de la playa donde están los hoteles, etcétera, lo que podemos ver es un proceso de turistificación, que es como la hermanita de la gentrificación, en Patty y Selma, para quienes entienden la referencia de los Simpson porque es parecida, pero es diferente. Eh, la turistificación es cuando el sector privado y el gobierno empiezan a priorizar un área, puede ser un barrio, puede ser toda una ciudad, puerto o pueblo completo, para el turismo, incluso a costa de las personas que viven en este lugar. Normalmente son procesos que no ocurren de la noche a la mañana, sino que son procesos que se dan a lo largo de años, poco a poco, y lo que vemos acá es una zona turística destinada para el turismo, en la cual eh, vemos justo cómo estos procesos de gentrificación no solo que se prioriza el turismo ya, sino que empieza también a haber una priorización de qué tipo de turismo y por lo tanto qué tipo de perfil de turistas. ¿Por qué lo digo? Porque en todo este tema se, he visto que se maneja como un tema de un conflicto entre los músicos y los turistas. Cuando realmente estos músicos no van a las playas para ver quién les escucha por hobby, o sea, son eh, músicos que les contratan turistas, pero es otro perfil de turista a los turistas del hotel de estos empresarios que fueron los que se empezaron a quejar. Entonces, lo que vemos es que este discurso de no es que el turismo trae bonanza económica, trae derrama para el pueblo, es lo mejor que le puede pasar al puerto, eh, está en entredicho, porque una vez que ya llega el turismo, se empieza a restringir quiénes pueden aprovechar o quiénes pueden beneficiarse del turismo. Entonces, se dice, este perfil de turista no es tan deseable como el otro, y por lo tanto... Esta actividad económica es más deseable que, por ejemplo, los músicos de Mazatlán. ¿no? Entonces podemos ver que es un conflicto al interior de procesos turísticos. Este punto que, que mencionas, estos procesos que se van dando, parten de plano de una cuestión netamente económica, es decir, de pasar lo económico por encima incluso de lo tradicional o de lo que te da cierta identidad. Sí, o sea, al final del día justamente... Eh, lo que, lo que mueve obviamente es el ánimo del lucro. De hecho, en eso se parece el, el, a la gentrificación, que el capital, digamos, eh, a, tiene un papel muy importante en esos procesos, de manera diferenciada, insisto. Si hay algunas diferencias entre el proceso de, de turistificación y gentrificación, muchas veces se dan de la mano en el mismo sitio o a la par, a veces hasta se entremezclan, pero es un hecho que sí está eso y por lo tanto también un tema de pues de clasismo y de racismo, ¿no? O sea, a mí me parece que no es exagerado que cuando vemos esto de Mazatlán, también habría que ref reflexionar no solo un tema de, sí, de normas de convivencia respecto a la música y eso, eso nadie está discutiendo que no podamos de debatir eso, pero a mí me parece que no es una discusión sobre eso, porque llamamos también ruido para calificar, o sea, ¿por qué es ruido el sonido de las bandas de Mazatlán y no, por ejemplo, el sonido de un, un cantante de country que yo estaba viendo que en Mazatlán estaba junto a esos hoteles, que era un estadounidense con bocinas, con, ya sé, con bocinas grandes, 
tocando música rock country en la playa para los extranjeros. No, o sea, ¿por qué eso no es ruido? ¿Por qué sí es ruido lo de las playas de los, de, los músicos de, de banda? Entonces, eso también hay que entenderlo desde una lógica, pues, de clase y, 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 de, y por lo tanto, de raza. O sea, ¿por qué se valora cierta música y cierta no? O se ve incluso despreciable, se ve como algo que afecta al turismo cuando realmente también lo están disfrutando turistas, ¿no? O sea, a mí me parece que no podemos sacar eso de la ecuación. Y porque a final de cuentas, como bien lo señalas, se plantea, se evidencia un clasismo por parte, sobre todo, de empresarios que viven de ese turismo y que de una u otra manera también viven de esos trabajadores. Sí, totalmente. O sea, por eso decía que esto me parece que el caso de Mazatlán es muy interesante porque pone en entredicho esos discursos que nos dicen del turismo. O sea, el turismo es una actividad que, por supuesto, sabemos, sobre todo en un país como México, que es uno de los países más visitados a nivel mundial, eh, al grado de que incluso en la guerra contra el narco de Calderón, algo sorprendente es que México no descendió, sino que incluso avanzó en los lugares de turismo. Eh, y evidentemente hay lugares que se sostienen del turismo. Habrá mucha gente de estratos populares, de pueblos, de puertos, de ciudades, que dicen que el turismo les da de comer. Pero la cosa no es esa, no si el turismo puede ser una actividad benéfica para personas, sino en qué condiciones, sobre todo cuando quienes impulsan estos procesos de turistificación masiva, o sea, de turismo masivo, eh, y con masiva no solo me refiero en el número de las personas, sino en el tipo de actividades que se hacen, como toda esta grandilocuencia de grandes hoteles, grandes eventos de ir, eh, digamos, como pimpeando todo alrededor y dándole una identidad para cierto estrato socioeconómico a nivel mundial, pues lo que allá se está planteando es un modelo que beneficia a unas personas, porque precisamente están dispuestos a excluir a personas como músicos de, de Mazatlán, ¿no? Eh, y me parece que no podemos eh, también dejar de un lado toda esta discusión que hay en torno al turismo, de cómo el turismo sigue siendo una actividad de clase. Es verdad que se han abaratado los costos. Hoy día hay más personas que pueden viajar y hacer turismo que lo que ocurría en los 40, por ejemplo. Pero también hay que entender cómo este, esta idea del turismo se vende en los 60 y 70 a países del sur global, de América Latina, Asia, Pacífico y África, básicamente con la idea de, oye, es una forma con la cual puedes salir de la pobreza. Si dejas que los turistas del norte global vengan y empiezan a, pues, a consumir y a venir a visitarte, etc., pues hay una derrama económica, a ti no te va a costar mucho porque vienen a ver lo que hay, y por lo tanto, eh, pues vas a salir de la pobreza, ¿no? Y algunos autores y autoras han indicado justamente que esto de alguna manera también beneficiaba al norte global, porque así estos países como México ya no veían tan grave que llegue una minera canadiense o que llegue una empresa estadounidense o europea de forestar, porque era como, oye, sí te estoy tomando tu materia prima, pero tú tienes el turismo, o sea, puedes seguir viviendo eso, no te preocupes, no estás perdiendo. Entonces, también, ¿cómo el turismo se inserta en estas lógicas de geopolítica? Oye, Carla, y aquí hay una pregunta que quiero hacerte respecto a dirigir la bala donde va, porque hemos escuchado también ahora declaraciones que dicen los culpables son los estadounidenses, por ejemplo, los culpables son los, este, los gringos, como mucha gente los, los define, y se crea, y te lo pregunto, ¿se crea un ambiente negativo o un, no sé si un ambiente xenofóbico hacia, hacia el extranjero que de una u otra manera el más afectado siempre será el migrante que viene, ya sea para utilizar a México como paso hacia Estados Unidos, o el migrante que no es el de Estados Unidos. Claro, o sea, mira, al final ya los procesos de turistificación y gentrificación son procesos que la clave es la desigualdad económica, y eso no hay que perderlo de vista. Eh, de hecho, justamente estaba viendo que alguien me, me contestó en un tuit hace, hace un ratito, eh, algo que de hecho me pareció que con, o sea, como que resumió perfectamente todo, decía los, algo así como que los estadounidenses no, 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 los lugares no se gentrificaron por los estadounidenses, sino que los estadounidenses llegaron porque se estaban gentrificando esos lugares. O sea, porque al final del día todos estos procesos de exclusión no son nuevos. Eh, te pongo un ejemplo, yo desde el 2018 eh, tenía información de edificios donde estaban desalojando gente para Airbnb, por ejemplo, antes de los nómadas digitales, antes de la pandemia. Temas de desalojos forzosos, de problemas con la vivienda en Ciudad de México se han venido reportando desde hace décadas. Eh, solo el relator de vivienda de las Naciones Unidas desde el año 2000 ha estado externando su, situación, eh, su preocupación por la situación de vivienda, desalojos y desplazamiento, no de México, de Ciudad de México, o sea, haciendo es, es, específicamente hincapié en la capital. 
Entonces, cuando vemos eh, que son procesos más tardados, vemos que justo lo que yo siempre digo, que eh, ver la, el, a los nómadas digitales y creer que se tiene la fotografía completa es como ver una película de Star Wars y creer que ya te sabes toda la historia. O sea, es un capítulo más de un proceso más largo eh, que está atravesado por omisiones del Estado, acciones del Estado y del sector privado igual, pero sobre todo la desigualdad. Ahora, es un hecho que antes la gentrificación la entendíamos en clave barrial, ¿no? Estoy yo acá en un barrio, tú estás en otro, tú tienes mayor poder económico, vienes acá y me desplazas. Pero ahorita también hay todo un proceso en el cual estos, estas dinámicas urbanas, como la, la turistificación, la, gentr la gentrificación, se están dando también a un nivel geopolítico. Es decir, el barrio ahora es, por ejemplo, el norte global y los barrios a gentrificar, por así decirlo, son el sur global. Entonces, eh, no, el problema no es que lleguen extranjeros, y eso siempre lo he dicho, la migración nunca es en sí un problema. De hecho, sería absurdo pensar en las historias de las ciudades sin inmigración. Incluso está en la historia cuando te enseñan que si Babilonia, que si Constantinopla, Alejandría, todos esas eran ciudades de, de inmigración. O sea, hasta en estos imaginarios que tenemos de las ciudades, el surgimiento de las ciudades, está eso presente. Ciudad de México no se hubiese hecho sin inmigración. Mazatlán tampoco, o Cancún tampoco. El problema no es eso. El problema es eh, la desigualdad, porque al final del día son estadounidenses o gente canadiense o de Estado, eh, Europa o donde sea, que llegan con un mayor poder adquisitivo que los locales y que empiezan a ser priorizados por el sector privado y por el gobierno. Entonces vemos que la clave es la desigualdad, porque el, el estadounidense pobre que ahorita están desalojando en Alabama y que no sabe dónde va a dormir mañana, él no tiene la capacidad económica para irse a Ciudad de México, para hacer home office empezando porque probablemente va a ser una persona de clase trabajador que no va a tener un empleo que permita hacer home office, etc. ¿no? Entonces el problema no es en sí que sean estadounidenses, que sean extranjeros, el problema es la desigualdad. Y claro, hay un contexto geopolítico que digamos que hay que tener en cuenta que es la relación Estados Unidos-México, la historia de colonialismo entre un país y el otro. Evidentemente que hay mucha gente a la que le molesta es, eh, por ejemplo, el racismo que ha recibido de algunos estadounidenses, no creo que sea la mayoría eh, estando en Ciudad de México. Por ejemplo, algo, eh, había visto un tuit o alguna nota de un, una persona que se había quejado de que había, estadounidense, había visto un estadounidense con una camisa, una playera de Make America eh, Great Again en Ciudad de México. No, entonces, evidentemente, todas esas dinámicas de racismo que hemos visto desde la era Trump o antes, que se vivían a distancia, eh, ahorita las estamos viendo como más cercanas. Entonces, creo que son varias discusiones que se entrelazan y, 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 y digamos que hacen más complicado todos estos procesos. Y en este punto te tengo que preguntar, mi querida Carla, y te agradezco mucho tu profundo análisis sobre esta ley que anunció Martí Batres ya, ¿no? la publicación de estas reformas a la ley de, de turismo que entiendo buscan regular el alojamiento a través de plataformas digitales. Eh, ¿Qué tan profunda esta, es esta ley? ¿Cuál es la versión o visión que tú tienes de estas medidas que toma la Ciudad de México para tratar de controlar, pues digámoslo con su nombre, el Airbnb? Bueno, a ver, por un lado, voy a hacer dos puntos generales. Uno, partamos del hecho de que haga lo que haga la Ciudad de México va a ser incompleto. ¿Por qué? Porque Airbnb no es todo el problema, ¿no? Entonces, evidentemente, digamos, hay que partir del hecho que lo que se proponga siempre puede salir a decir, oye, pero no estás atendiendo, ¿qué quieres? Eh, los desalojos forzosos, ¿no? O las personas que tienen un problema con Infonavit. Claro, o sea, es una, un punto específico, pero que hay que tratar. Eh, Airbnb no es el único problema, no es el principal problema en muchas ciudades, no es el origen de los problemas, pero es un problema. Te decía yo que desde el 2018... Eh, sé de gente desalojada por eso en Ciudad de México. Y el hecho que haya gente desalojada ya lo hace un problema y hay que atender eso, ¿no? Entonces, partamos de eso. Ahora, dentro de lo que sí se puede hacer y el alcance que sí puede tener la legislación de Airbnb, a mí me parece que esta queda mucho a deber. No quiero ser tampoco extremista. Evidentemente, hay cosas positivas. Hay que decirlo. Por supuesto que de esto nada. Eh, por supuesto que es bueno. Hay cosas que me parece positiva, que por ejemplo, eso que busca limitar el número de inmuebles que puede registrar un host eh, para Airbnb, entre otras cosas, atienden mejor el tema de los impuestos, que hay que aclarar una cosa, los hosts, los caseros de Airbnb, siempre han pagado impuestos en México, ¿no? Eh, la misma plataforma te la dirige al SAT. El tema nunca fue ese de impuestos, sino de la empresa, porque una cosa, los impuestos que paga la empresa, y otra cosa son los impuestos que pagan los hosts, porque son dos personas recibiendo ingresos, no la empresa y el casero, y la empresa era la que quedaba como fuera de eso. 
Ahora, el, el, uno de los puntos que yo veo problemático es que es una reforma a la ley de turismo, no es una reforma pensada realmente con perspectiva de vivienda, de política de vivienda y de ciudad. Es para regular, regular una actividad turística, por eso está en la ley de turismo. Y esto hace que, por ejemplo, hace un registro de, de, de Airbnb, por así decirlo. Digo, estamos diciendo Airbnb, pero sabemos que incluye Booking y otras empresas similares, ¿no? Eh, hace un registro de este tipo de, de inmuebles inscritos, valga la redundancia, en esta plataforma, en este tipo de plataformas, y se hace un padrón de caseros. Eso me parece positivo. Siempre que haya eso, me parece positivo porque los datos son importantísimos para hacer planeación urbana, política de vivienda, etc. ¿Cuál es el problema? Que sigue faltando, y esto sí lo hemos señalado al gobierno de la Ciudad de México, pero también al gobierno de otros estados del país, el tema de los registros eh, de arrendamiento. Los mismos estados, los mismos gobiernos no saben cuántos arrendamientos hay en sus estados. Tienen el dato del INEGI, claro, o sea que con el INEGI se puede saber, pero uno, eso únicamente responde a lo que contestan las personas cuando las, las van a, les van a hacer el censo, que no necesariamente está, pero vamos a confiar en que es como lo dicen. Pero el otro punto es que eso no es, digamos, no permite un seguimiento. Fue el censo del 2020. Podemos sacar un dato del 2020 pero para 2025 ya no vamos a saber cuántos arrendamientos siguen y no vamos a tener un nuevo dato hasta el 2030. Entonces sí es importante un seguimiento constante y para eso un registro de arrendamiento que al menos desconozco en la, en la práctica cómo están operando, pero que al menos ya tiene Chiapas, Zacatecas, Tabasco, eh, Durango y Colima. No, el resto de los estados no lo tiene. Eh, entonces, los que ya lo tienen, hay que profundizar en eso, perfeccionarlo, ver que opere mejor, pero los demás no lo tienen, incluye la Ciudad de México. Entonces, si no sabes cuánta es tu oferta de arrendamiento, no, no basta con que sepas cuántos servicios ambis hay, porque tienes que cruzar la información de, oye, están aumentando en esta zona y casualmente en la zona donde están disminuyendo la oferta. Y allá, a partir de eso, tomar las medidas pertinentes. Entonces, en ese tipo de cosas me parece que queda de ver. Entonces, digamos que es un, un sentimiento como agridulce, e insisto, me parece positivo. Creo que es, es un avance. También hay que reconocer que pues, hubo una rectificación, toda la controversia que hubo de que pasamos de un convenio con Airbnb a que ahorita ya se esté discutiendo, ya se haya aprobado una, una reforma de regulación. Eh, creo que también, por supuesto, es, es una victoria de la sociedad civil de Ciudad de México, de todas las protestas que hubieron, etcétera. Pero queda de ver en eso y creo que sí es un punto que hay que seguir empujando y hay que seguir discutiendo. ¿Se desaprovechó la oportunidad? Sí, o sea, yo lo diría así, por supuesto que en estos temas políticos, legales, de política pública, etcétera, eh, nunca hay una sola oportunidad. Digamos que hay timings que hay que aprovechar, no quiere decir que no se pueda hacer, de hecho, eh, incluso yo exhortaría a, a, a quienes eh, buscan ser candidatos, candidatas, o más bien ya son tanto para la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México como para el Congreso local de Ciudad de México, a plantear cómo profundizar eso, cómo complementar para que realmente sea algo de provecho, ¿no? Sobre todo también aprovecho para, aunque no es en sí el tema que estamos hablando, pero para hacer ese hincapié ahorita con las elecciones, me da la impresión que históricamente en México ninguneamos al Congreso local. La gente sabe quién es el, los candidatos, candidatas a la presidencia, al gobierno, por allá lo mucho algún senador o diputado federal que resalta mucho como figura política pero ninguneamos al Congreso local cuando tiene un chorro de facultades en materia de vivienda, urbanismo y otros temas eh, relacionados con esto. Mi querida y admirada Carla Escofi, de verdad, siempre es un placer escucharte y aprender de ti y seguirte en tus redes, en donde definitivamente nos das muchísimo para platicar, debatir y entender. Te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. No, a ti te lo agradezco mucho. Un saludo y pues nos vemos.